ബി എസ് സി മാസ്റ്റർ എന്ന ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളിൽ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ഗിവൺ ബിലോ സെലക്ട് ദ ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ഗിവൺ ബിലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ഈസ് ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകളാണ് ബോക്സൈറ്റ് കൂടാതെ ക്രയോലൈറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ബോക്സൈറ്റ് ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ഈസ് ബോക്സൈറ്റ് മെറ്റൽസ് ഇന് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റൽസും അതിൻ്റെ അയിരുകളും നോക്കാം അയൺ ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് അയണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകളാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് ആണ് ഫൂൾസ് ഗോൾഡ് അഥവാ വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകളാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് അടുത്തത് സിങ്ക് സിങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകളാണ് സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് കലാമിൻ സിങ്കൈറ്റ് സ്വാലറൈറ്റ് യൂറാനിയം യൂറാനിയത്തിൻ്റെ അയിരുകളാണ് പിച്ച് ബ്ലൻഡ് കാർണോട്ടൈറ്റ് പിച്ച് ബ്ലൻഡ് കാർണോട്ടൈറ്റ് കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ അയിരുകൾ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ് കോപ്പർ ഗ്ലാൻസ് മാലക്കൈറ്റ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ് കോപ്പർ ഗ്ലാൻസ് മാലക്കൈറ്റ് തോറിയം തോറിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് മോണസൈറ്റ് തോറിയം മോണസൈറ്റ് ലെഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അയിരുകളാണ് ഗലീന ആംഗ്ലസൈറ്റ് ഗലീന ആംഗ്ലസൈറ്റ് മഗ്നീഷ്യം മാഗ്നസൈറ്റ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അയിരുകളാണ് ജിപ്സം ലൈം സ്റ്റോൺ ഡോളമൈറ്റ് ജിപ്സവും ലൈം സ്റ്റോണുമാണ് അതായത് സിമൻറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമൻറ്റ് ആൻസർ ജിപ്സവും ലൈം സ്റ്റോണുമാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മിനറൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ ചോക്ക് അതായത് സ്കൂൾ ചോക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറലാണ് ജിപ്സം മിനറൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ ചോക്ക് ജിപ്സം അടുത്തത് സിൽവർ സിൽവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് അർജൻറ്റൈറ്റ് മെർക്കുറി സിന്നബർ ബേരിയം ബാരൈറ്റ് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകൾ ഇനി അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരുകളാണ് അയിരാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരുകൾ ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് അലുമിനിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കാം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളാണ് ബെയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് സെർപെക്സ് പ്രോസസ്സ് ഹൂപ്സ് പ്രോസസ്സ് അലുമിനിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സുകളാണ് ബെയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് സെർപെക്സ് പ്രോസസ്സ് ഹൂപ്സ് പ്രോസസ്സ് ഇതുവരെ ചോ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രോസസ്സുകളാണ് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് അതായത് അമോണിയ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് ആൽക്കഹോൾ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓസ്റ്റ്വാൾ പ്രോസസ്സ് അതായത് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സാണ് ഓസ്റ്റ്വാൾ പ്രോസസ്സ് ഓസ്റ്റ്വാൾ പ്രോസസ്സ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓ ഓറാണ് ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് അലുമിനിയം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബെയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് സെർപെക്സ് പ്രോസസ്സ് ഹൂപ്സ് പ്രോസസ്സ് ഇവ മൂന്നും അലുമിനിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇനി അലുമിനിയ അലുമിനിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത്സ് ക്രസ്റ്റ് അതായത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റാലിക് എലമെൻ്റ് ആണ് അലുമിനിയം കൂടാതെ മെറ്റൽ മോസ് യൂസ് ഫോർ ഹൗസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസ് അതായത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ മെറ്റൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റലാണ് അലുമിനിയം മെറ്റൽ മോസ് യൂസ് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസ് വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ അലുമിനിയം മെറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ക്ലേ ക്ലേയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റലാണ് അലുമിനിയം ഇവ മൂന്നും മെറ്റ് അലുമിനിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ
ധാതുക്കൾ അതായത് മിനറൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് മൈനിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നി നില നിലനിൽക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് മൈനിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജാർഖണ്ഡിലാണ് സ്റ്റീൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ സ്റ്റീൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ പിറ്റ്സ്ബർഗ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജംഷഡ്പൂർ ആണ് റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാമോദർ വാലി റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാമോദർ വാലി ലാർജസ്റ്റ് കോപ്പർ മൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ലാർജസ്റ്റ് കോപ്പർ മൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ രാജസ്ഥാനിലെ ഗേത്രി മൈൻ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് അയൺ ഓർ മൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈലാഡില മൈൻസ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബൈലാദില മൈൻസ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് അയൺ ഓർ മൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അടുത്തത് മർമഗോവ പോർട്ട് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് അയൺ ഓർ ഇൻ ഇന്ത്യ അയൺ അയൺ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വലിയ തുറമുഖമാണ് മർമഗോവ പോർട്ട് മർമഗോവ തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൺ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് മൈക്ക ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് മൈക്ക ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്ക ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ് തേർഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൾ കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് കൽക്കരി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് മൂന്ന് ഫോർമേഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് സ്റ്റേജ് കൽക്കരി നിർമ്മാണത്തിലെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് ആന്ത്രസൈറ്റ് ഇതിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് ബ്രൗൺ കോൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ലിഗ്നൈറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്രൗൺ കോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിഗ്നൈറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് തമിഴ്നാട് റാണിഗഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും പഴയ കോൾ മൈൻ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ കൽക്കരി ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണ് റാണിഗഞ്ച് റാണിഗഞ്ച് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് കോൾ മൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇവയാണ് മിനറൽസ് അതായത് ധാതുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കെമിക്കൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി ദ കെമിക്കൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ കെമിക്കൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി ആൻസർ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് കെമിക്കൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി ചില ഐസോടോപ്സ് അതായത് ചില ഐസോടോപ്സ് അതായത് നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനും മറ്റും ഐസോടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് നോക്കാം അത് ഐസോടോപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിയോളജി ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അതായത് കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐസോടോപ്പാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐസോടോപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ആൻസർ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ബില്ലിയാർഡ് എഫ് ലിബി ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെക്കറലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഐറിൻ ക്യൂറിയും ഫ്രെഡറിക് ക്യൂറിയുമാണ് ഐസോടോപ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചില രോഗങ്ങൾ നിർണയിക്കാനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനും വേണ്ടി ഐസോടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റോക്ക് ഡേറ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐസോടോപ്സ് ആണ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ലെഡ് ടു നോട്ട് സിക്സ് യുറേനിയവും ലെഡുമാണ് റോക്ക് ഡേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അയഡിൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് അയഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ
ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി ടു ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയഗ്നൈസിങ് ബോൺ ക്യാൻസർ സോഡിയം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ഗോൾഡ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലുക്കീമിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ബിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻസർ ഗ്യാസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻസർ സലൈൻ വാട്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻസർ സലൈൻ വാട്ടർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു